আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আমি আহসান হাবিব আজ আমি আলোচনা করব তোমাদের সামনে যুক্তিবিদ্যা প্রথম পত্রের অষ্টম অধ্যায় প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা আসলে প্রতীক কি বা হোয়াট ইজ সিম্পল সিম্বল জিনিসটা এই অধ্যায়টি আমরা অনেক কঠিন আকারে ভেবে থাকি বা অনেক সময় আমরা এটা বুঝতে চেষ্টা করি না আর একটা বড় সমস্যা হয় যে যেটা আমাদের কলেজের শেষের সময়ে এই অধ্যায়টি আসলে পড়ে যায় এই জন্য স্যাররা আমাদের এটা নিয়ে কোনো ক্লাস করতে পারে না বা আমরা পারি না সেটা সেজন্য আমি এই ক্লাসটা তোমাদের করতে চাচ্ছি যাতে এটা থেকে তোমরা সবাই উপকৃত হতে পারো তো আমরা এখন জেনে নিই প্রতীক কী হোয়াট ইজ সিম্বল আসলে প্রতীক বলতে সেই জিনিসকে বোঝায় যে আমরা কোনো কিছু চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করি যেমন প্রতীকের মধ্যে রয়েছে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যেমন যোগ বিয়োগ গুণ এবং ভাগ এগুলো দ্বারা আমরা কি এগুলো এক একটা প্রতীক যেমন যোগ করার জন্য আমরা কোন চিহ্ন ব্যবহার করব বিয়োগ করার জন্য কোন চিহ্ন ব্যবহার করব এবং গুণের জন্য আমরা কোন চিহ্ন ব্যবহার করব এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করি আমাদের বাস্তব জীবনে কিন্তু প্রতীকের ব্যবহার অনেক রকম যেমন লাল বাতি জ্বললে আমরা বুঝতে পারি গাড়ি থামবে সবুজ বাতি জ্বললে আমরা বুঝতে পারি গাড়ি চলবে এরকম আরও অনেক কিছু আসলে প্রতীকের সংজ্ঞাটা কি প্রতীকের সংজ্ঞা হচ্ছে কোনো কিছু নির্দেশ করার জন্য বোঝার জন্য চিনে নেওয়ার জন্য বা সহজে প্রকাশ করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে যে চিহ্ন প্রকাশ করা হয় তাকে প্রতীক বলে ফর এক্সাম্পল যেমন আমরা ধরতে পারি আমার বন্ধুকে আমি বললাম যদি রাতে জানালা খোলা থাকে তাহলে আমি বাইরে বের হব আর যদি রাতে জানালা খোলা না থাকে তাহলে আমি বের হব না এখানে কিন্তু আমি বিষয়টিকে একটি প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছি এটা কিন্তু আরোপিত অর্থাৎ আমি যেভাবে জিনিসটাকে ব্যবহার করব যেভাবে ব্যাখ্যা করব বিষয়টা কিন্তু সেরকমই হবে এবার আমরা দেখে নেব প্রতীকের শ্রেণীবিভাগ প্রতীককে আমরা গঠনগত দিক থেকে ভাগ করতে পারি এবং অর্থগত দিক থেকে ভাগ করতে পারি গঠনগত দিক থেকে প্রতীক দুই প্রকার হতে পারে যথা সাব শাব্দিক প্রতীক এবং অশাব্দিক প্রতীক এবং অর্থগত দিক থেকে প্রতীক দুই প্রকার হতে পারে যথা গ্রাহক প্রতীক এবং ধুবক প্রতীক আসলে শাব্দিক প্রতীক কি যখন কোনো শব্দ কোনো কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে বা কোনো কিছুকে নির্দেশ করে তখন ওই শব্দকে শাব্দিক প্রতীক বলা হয় আমরা অনেক রকমের শাব্দিক প্রতীক ব্যবহার করতে পারি যেমন এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি বই বই কিন্তু একটি শাব্দিক প্রতীক বই খাতা চেয়ার টেবিল ইত্যাদি কিন্তু আমাদের শাব্দিক প্রতীক এগুলো দ্বারা কিন্তু কোনো চিহ্ন নয় এই শব্দগুলো দ্বারা আমরা বইকে চিনতে পারি অশাব্দিক প্রতীক আসলে অশাব্দিক প্রতীকগুলো আমরা কিভাবে চিনতে পারি শব্দ ছাড়া যখন কোনো চিহ্ন বা প্রতীক দ্বারা আমরা কোনো কিছুকে চিনতে পারি সেটা কিন্তু আমরা অশাব্দিক প্রতীক বলি যেমন এর আগে আমি বলেছি যেমন যোগ বা গুণ এগুলো কিন্তু অশাব্দিক প্রতীক এই শব্দ দ্বারা বা এই চিহ্ন দ্বারা আমরা কিন্তু বুঝতে পারি এটা যোগ এবং গুণ করতে হবে এবার আমরা আসি গ্রাহক প্রতীক অর্থাৎ অর্থগত দিক থেকে প্রতীক যেমন দুই প্রকার গ্রাহক প্রতীক গ্রাহক প্রতীক কি আমরা যখন কোনো কিছুর উপরে কোনো কিছুর মান আরোপ করি তখন তাকে আমরা গ্রাহক প্রতীক বলতে পারি ফর এক্সাম্পল আমরা দেখি যে আমরা গাণিতিক কোনো মান এক্স ওয়াই অথবা জেড ধরি এগুলো কিন্তু আমাদের গ্রাহক প্রতীক যেমন আমরা প্রতীকী যুক্তিবিদ্যায় কোনো অধ্যায়ের শেষে আমরা কিছু ম্যাথমেটিক্যাল স্টাম দেখতে পাবো যেখানে পি কিউ কোনো কোনো বই দিয়ে এম অথবা এন ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো কিন্তু গ্রাহক প্রতীক আমি এটার উপর যেভাবে আরোপ করব বিষয়টি বিষয়টি ঠিক সেরকমই হবে কোনো যুক্তিবাক্যের নির্দিষ্ট আকারকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করার জন্য অপরিবর্তনীয়ভাবে সুনির্দিষ্ট যে সকল প্রতীক ব্যবহার করা হয় তাকে ধুবক প্রতীক বলে যেমন আমরা যুক্তিবাক্যে বা প্রতীকী যুক্তিবিদ্যায় কিছু ধুবক প্রতীক দেখতে পারি যেমন ফলা ত্রিদার বা নাল এগুলো কিন্তু ধুবক প্রতীক এগুলো আমরা যেভাবে ব্যবহার করি না কেন প্রতীকী চুক্তিবিদ্যায় এইগুলোর মান সবসময় সুনির্দিষ্ট থাকবে এবার আমরা জেনে নিই সংকেত কি সংকেত হচ্ছে সংকেতের ইংরেজি প্রতি শব্দ সাইন যদি কোনো চিহ্ন বা স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত হতে হতে কোনো বিশেষ বিষয়কে প্রতিনিধিত্ব করে তখন তাকে সংকেত বলে সংকেত দু প্রকারের হতে পারে যথা স্বাভাবিক সংকেত এবং কৃত্রিম সংকেত তো স্বাভাবিক সংকেত বা ন্যাচারাল আসলে ন্যাচারাল সংকেত বা স্বাভাবিক সংকেত কোনগুলো ন্যাচারাল সংকেত যেমন হতে পারে মেঘ 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 কিন্তু একটি ন্যাচারাল 
সংকেত বা স্বাভাবিক সংকেত এটা দ্বারা মেঘ দেখলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে এখন বৃষ্টি হতে পারে এবং কৃত্রিম বা আর্টিফিশিয়াল যে সংকেত সেটা কিন্তু হতে পারে লাল বাতি এই লাল বাতি দেখে আমরা বুঝতে পারি যে এখন রাস্তায় থামতে হবে এটা কিন্তু আমাদের তৈরি করা অর্থাৎ এটা আমরা নিজেরা নিজেরা তৈরি করেছি সংকেত বিষয়ে আমরা আরও বিস্তারিত যদি বুঝতে চাই তাহলে একটি কথা বলতে পারি যেমন আমরা যদি কোনো টিউবওয়েলের মুখে লাল রং দেখি তাহলে বুঝতে হবে যে এ টিউবওয়েলের পানি পান করা যাবে না একইভাবে যদি কোনো টিউবওয়েলের মুখে সবুজ রং দেখি তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে এই টিউবওয়েলের পানি পান করা যাবে সুতরাং এটি কিন্তু একটি সংকেত প্রতীক ও সংকেতের ব্যবহার আমাদের প্রত্যহিক জীবনে আমরা নানা রকম প্রতীক ও সংকেতের ব্যবহার করে থাকি যেমন রাস্তার লাল বাতি দেখে আমরা বুঝতে পারি গাড়ি থামাতে হবে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে আমরা বুঝতে পারি শরীরে জ্বর হবে এটা কিন্তু একটি সংকেত তাছাড়া কোনো স্থানে লাল কাপড় ওড়ানো মানে সেখানে কোনো বিপদ সংকেত ইত্যাদি অনেক রকমের প্রতীক ও সংকেতের ব্যবহার আমাদের বাস্তব জীবনে রয়েছে যেমন রাস্তায় জেব্রা করে চিংয়ের চিহ্ন দেখে আমরা বুঝতে পারি এখান থেকে রাস্তা পার হতে হবে এবং আরও অনেক কিছু ব্যবহার রয়েছে প্রতীক ও সংকেতের প্রতীক ও সংকেতের ব্যবহার আমরা সাধারণভাবে প্রতীক ও সংকেতে একইভাবে আসলে দেখি বা মনে করি কিন্তু আসলে তা নয় প্রতীক ও সংকেতের কিছু পার্থক্য রয়েছে এর মধ্যে যেই পার্থক্যগুলো মূল পার্থক্য বা মৌলিক পার্থক্য আমরা সেগুলো একটু শুনে নিই এক প্রতীক আমাদের ব্যবহার ও ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল কিন্তু সংকেত তা নয় যেমন সবুজ বাতি মানে গাড়ি চলতে শুরু করবে এটা কিন্তু একটি প্রতীক এটা আমাদের আমরা তৈরি করেছি আমাদের ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল এবং সংকেত যেমন মেঘ এটা কিন্তু আমাদের তৈরি করা নয় এটা প্রাকৃতিক এটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি এখন বৃষ্টি হবে নাম্বার টু সব প্রতীককেই সংকেত বলা যায় কিন্তু সব সংকেতকে প্রতীক বলা যায় না নাম্বার থ্রি সংকেতের পরিধি ব্যাপক প্রতীক তার অন্তর্গত একটি বিষয় মাত্র নাম্বার চার প্রতীক সর্বদা কৃত্রিম কিন্তু সংকেত কৃত্রিম নাও হতে পারে আসলে এগুলোই এই চারটায় আসলে প্রকৃত প্রতীক এবং সংকেতের মূল পার্থক্য এবং আরও অনেক কিছু আছে আমরা যেমন গোলাম মোস্তাফা ছাড়ের বই এবং অক্ষরপাতের যেই বইগুলো সেখান থেকে আমরা আসলে দেখতে পারি তবে এই চারটাই মূল পার্থক্য এবার আমরা কথা বলবো সাবেকি ও প্রতীকি যুক্তিবিদ্যা নিয়ে আসলে সাবেকি যুক্তিবিদ্যায় প্রতীকের ব্যবহারটি আসলে কেমন ছিল এবং বর্তমান বা আধুনিক প্রতীকি যুক্তিবিদ্যার আসলে কেরকম আমরা দেখেছি যে আমরা প্রথম পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়তে আমরা কিছু প্রতীকের ব্যবহার পেয়েছিলাম যেগুলো এরিস্টেটেলীয় প্রতীকীয় যেমন এরিস্টেটেলের যুগ থেকেই কিন্তু প্রতীকি যুক্তিবিদ্যা ব্যবহার করা হচ্ছে অর্থাৎ তখনকার থেকে সাবেকি যুক্তিবিদ্যা বলা হয় সেখানে এরিস্টেটল কিছু প্রতীকের ব্যবহার করেছে যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পিকে প্রধান পদ এস কে অপ্রধান পদ এবং এম কে মধ্যপদ হিসাবে ব্যবহার করেছেন এটা এরিস্টেটল সেই সময় পদকে বিন্যাস করার জন্য এটা ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু বর্তমান আধুনিক বা প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা আসলে প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা বিষয়টি কেমন আসলে প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা ঠিক এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে না সেটা হচ্ছে প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার কিছু বিশেষ চিহ্ন রয়েছে সেই প্রতীকগুলো আমরা দেখে নিই ডট বা বিন্দু খলা থ্রিবার বা ত্রিদার নাল এবং ঢেউ এই পাঁচটা বিষয় নিয়েই কিন্তু প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার আলোচনা করা হয় এবার আমরা দেখে নিই এগুলো আসলে কার কি কাজ যুক্তিবিদ্যায় যে পাঁচ প্রকার প্রতীক ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে প্রথম বিন্দু এটি কোনো শব্দকে যুক্ত করার জন্য যেমন রহিম ভালো ছেলে এবং সে বুদ্ধিমান ফলা এটাকে বৈপ্লবিক বাক্য বা এটাকে আমরা বলতে পারি আসলে অপশনালমূলক বাক্য যেখানে রহিম হতে পারে ভালো অথবা রহিম বোকা ত্রিদার এটা সাম্যমানিক চিহ্ন জন্য ব্যবহার করা হয় নাল এটা পক্ষলিক বাক্য বা শর্ত প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং ঢেউ চিহ্নটি ব্যবহার করা হয় নিষেধক কোনো বাক্যর জন্য যেমন রহিম হয় ভালো ছেলে কিন্তু আমি যদি ঢেউ চিহ্ন ব্যবহার করে পি লেখি তাহলে রহিম এমন নয় যে সে ভালো ছেলে এবার আমরা এর কিছু শ্রেণীবিভাগ দেখে নিই 
প্রতিটি যুক্তিবিদায় আসলে যৌগিক বাক্যের প্রকারভেদের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেটাকে নিয়েই কিন্তু প্রতিকায়িত করা হয় এখানে যৌগিক বাক্যের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় যৌগিক বাক্য এখানে রয়েছে পাঁচটি প্রথমে রয়েছে সংযৌগিক বাক্য যেখানে আমরা কোনো কিছুকে যোগ করি অর্থাৎ অ্যাড করি যেমন সেলিম মেধাবী এবং জামিল মূর্খ এখানে কিন্তু আমরা এবং ও ইত্যাদি সেন্টেন্সগুলো ব্যবহার করে ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করে এগুলোকে আমরা যুক্ত করতে পারি এটার বিন এটার সংযোগিক চিহ্ন হচ্ছে বিন্দু বা ডট এটা দ্বারা আমরা এটাকে প্রতিকায়িত করি এবার রয়েছে পাক্কলিক পাক্কলিকের ক্ষেত্রে আমরা কিছু সত্য আরোপ করা হয় যেমন আমরা পূর্বেই পাক্কলিক বাক্য চিনতে পেরেছি পাক্কলিক বাক্যে কোনো কিছুর সত্য আরোপ করা হয় যেমন যদি তুমি পড়াশোনা করো তবে তুমি পাশ করবে যদি তুমি পড়াশোনা করো তাহলে তুমি পাশ করবে এখানে যদি তাহলে ব্যবহার করা হয় যেমন যদি তুমি পড়াশোনা করো তাহলে তুমি পাশ করবে এখানকার চিহ্ন আমরা নাল চিহ্ন ব্যবহার করতে পারি প্রতিকায়িত করার জন্য বৈপ্লবিক বাক্য যেখানে আমরা বলতে পারি অপশনালমূলক বাক্য এখানে দুটি অপশন থাকে যেমন হতে পারে আমি পরীক্ষায় পাস করব অথবা ফেল করব এখানে কিন্তু দুটি অপশন রয়েছে যেমন এখানে আমরা বা অথবা কিংবা নয়তো ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি এটার প্রতিকায়িত চিহ্ন হলো ফলা এবার রয়েছে নিষেধক বাক্য নিষেধক বাক্য হচ্ছে কোনো বাক্যকে আমরা সেটা নেগেটিভ করতে পারি যেমন না নয় এমন নয় এটা সত্য নয় যে ইত্যাদি আমরা ব্যবহার করতে পারি যেমন রহিম ভালো ছেলে আমরা এটাকে বলতে পারি এটা এমন নয় যে রহিম ভালো ছেলে রহিম ভালো ছেলে নয় এমন নয় রহিম ভালো ছেলে এটাকে আমরা প্রতিকায়িত করতে পারি ঢেউ চিহ্ন দ্বারা রয়েছে এবার রয়েছে সমমান সমমান চিহ্ন সমমান চিহ্ন দিয়ে যেখানে দুটো হর সম্ভাবনাই আছে যেমন এখানে চিহ্নগুলো হতে পারে এমন যদি এবং কেবল যদি যদি এবং কেবল যদি এটা আমরা কিভাবে প্রতিকায়িত করতে পারি থ্রি বার বা তীর রেখা দ্বারা এমন হতে পারে হাসান পাশ করবে যদি এবং কেবল যদি সে ভালো পরীক্ষা দেয় এখানে কিন্তু সম্মানিক চিহ্নটি ব্যবহার করা হচ্ছে আসলে আমরা এখন আলোচনা করব সত্য সারণী নিয়ে আসলে এ অধ্যায়ের এই বিষয়টি আমাদের কাছে সবচেয়ে একটু ভয় ভয় লাগে বিষয়টা কীরকম হবে বা কীরকম হওয়া উচিত আমি ভুল করছি না ঠিক করছি এখান থেকে কিন্তু বোর্ডের কিছু কোশ্চিন আসে আমরা বিগত বছরগুলোতে সেগুলো ফলো করেছি তো এখন আমরা দেখব সত্য সারণী আসলে সত্য যে সারণী এই সারণীটা আমি শাড়ি একটি সত্য সারণীতে কয়টি শাড়ি হবে সেটা আমি কিভাবে নির্ণয় করব সেটা আমার নির্ণয় করার পদ্ধতি হচ্ছে টু দি পাওয়ার এন কিন্তু আমি কিসের উপরে ভিত্তি করে টু দি পাওয়ার এন করব অর্থাৎ বাক্যে ব্যবহৃত কতগুলো বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে যেমন আমরা দেখতে পারি রহিম ভালো ছেলে এবং চালাক এখানে আমরা কয়টি সরল বাক্য ব্যবহার করেছি যেমন রহিম হয় রহিম ভালো ছেলে এবং চালাক তাহলে রহিম ভালো ছেলে এবং রহিম চালাক সেটাকে আমরা প্রতিকায়িত যদি করি রহিম ভালো ছেলে পি এবং রহিম হয় চালাক এখানে কিউ তাহলে আমরা এখানে কিন্তু দুইটি বর্ণ পেয়েছি তাহলে টু দি পাওয়ার এন সমান সমান ফোর এখানে কিন্তু আমার শাড়ির সংখ্যা হবে এখানে কিন্তু আমাদের শাড়ির সংখ্যা হবে চারটি এরকমভাবে আমার বর্ণের সংখ্যা যদি থ্রি হয় তাহলে টু দি পাওয়ার এন সমান সমান এইট এভাবে আমাকে শাড়ির সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে এখানে আমরা কিছু একটি ছক দেখতে পাচ্ছি যেখানে বাক্যের নাম সংযোজিক বাক্য 
যেখানে বলা হচ্ছে উদাহরণ সেলিম মেধাবী এবং জামিল মূর্খ যৌগিক যোজক ও এবং আর এবং যোজকের প্রতীক বিন্দু পক্কলিক বাক্য যদি তুমি চেষ্টা করো তবে তুমি সফল হবে এখানে যৌক্তিক যোজক হচ্ছে যদি তাহলে তবে এবং যোজিত যোজকের প্রতীক নাল তিন নম্বরে রয়েছে বক্কলিক বাক্য সে রিক্সায় যাবে অথবা ট্যাক্সিতে যাবে এখানে যৌগিক যোজক অথবা বা কিংবা যোজকের প্রতীক ফলা চার নিষেধক বাক্য এমন নয় যে সাদেক পরিশ্রমী না নয় এমন এটা সত্য নয় এটার যোজকের প্রতীক ঢেউ পাঁচ সমমান বাক্য উদাহরণ হামিদ পাশ করবে যদি এবং কেবল যদি সে পরীক্ষা ভালো করে এখানে যোজকের চিহ্ন থ্রিবার বা ত্রিদার আসলে এটা আমাদের লাগবে এটা আমরা স্ক্রিনশট মেরে রাখতে পারি এটা এটা মনে রাখলে আমাদের পুরো বিষয়টা মাথায় থাকবে এখন আমরা যে বিষয়টি সারণী নিয়ে আলোচনা করব এটি এ অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা আমি মনে করি যেমন সংযোগিক বাক্য যেখানে আমরা স্তম্ভ দেখছি শাড়ি দেখছি প্রথম দ্বিতীয় যেমন এখানে হতে পারে বিষয়টি এমন রহিম সৎ এবং মেধাবী তাহলে রহিম সৎ পি এবং মেধাবী কিউ এটাকে আমরা কিভাবে প্রতিজ্ঞায়িত করলাম পি এবং কিউ মাঝখানে কিন্তু আমরা বিন্দু চিহ্নটি ব্যবহার করেছি এখানে আমরা দেখছি শাড়িগুলো নিয়ম এমন প্রথম দুটো ট্রু হবে ট্রু ট্রু এবং দ্বিতীয় দুটি মানে পরের দুটি ফলস হবে এবং দ্বিতীয় শাড়িতে ট্রু ফলস ট্রু ফলস এভাবে চলতে থাকবে এখন সংযোগিক বাক্যে আমরা শুধু একটি জিনিস মনে রাখতে হবে শুধু এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমরা এটা পারব যেমন শুধুমাত্র সংযোগিক বাক্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় বাক্য যদি ট্রু হয় তবেই চূড়ান্ত ফলাফল ট্রু হবে অন্যথায় ফলাফল ফলস হবে যেমন ট্রু ফলস 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 ফল ট্রু ফলস এবং ফলস 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 তো আমাদের শুধু এইটুকু মাথায় রাখতে হবে ট্রু ট্রু হলেই ট্রু হবে অন্যথায় ফলস হবে পক্কলিক বাক্য পক্কলিক বাক্যে আমরা শর্ত আরোপ করে থাকি একইভাবে প্রথম দুটি ট্রু ট্রু ফলস ফলস ট্রু ফলস ট্রু ফলস এখানে আমরা শুধু একটি জিনিস মাথায় রাখব সেটি হচ্ছে এখানে ট্রু হতে পারে ট্রু 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 এবং ফলস ট্রু 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 ফলস ট্রু ট্রু অন্যথায় ফলস হবে যেমন যদি তুমি আসো তবে আমি যাব পি যদি তুমি আসো চিহ্ন ফলা চিহ্ন তবে আমি যাব কিউ বক্কলিক বাক্য একইভাবে ট্রু ট্রু ফলস ফলস ট্রু ফলস ট্রু ফলস এখানে আমরা একটা বিষয় মনে রাখব বক্কলিক বাক্য হচ্ছে আমি গাড়িতে যাব বা টেনে যাব এখানে কিন্তু দুটো অপশন থাকছে যেমন এইখানে শুধুমাত্র আমরা একটা বিষয় মনে রাখব ট্রু 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 ফলস ট্রু ফলস ট্রু ট্রু ফলস 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 তাহলে শুধু আমাকে এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে যে ফলস ফলস হলেই ফলস হবে চূড়ান্ত ফলাফলে কিন্তু অন্যথায় সর্বদাই ট্রু হবে সমমানিক বাক্যে যেমন দেখি আমরা ট্রু 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 ফলস 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 ট্রু ফলস 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 ট্রু তাহলে আমরা এখানে শুধু একটা দুটা বিষয় মাথা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যদি ট্রু ট্রু হয় অর্থাৎ সেম যদি বিষয়টা হয় তাহলে ট্রু হবে যেমন ট্রু 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 ফলস ফলস ট্রু এখানে কিন্তু দুটো একই বিষয় ঘটলে একটা বিষয় ঘটছে যেমন ট্রু 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 ফলস ফলস ট্রু এখানে এই দুটো বিষয় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এবং নিষেধক বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা শুধু একটি বিষয় রাখব মাথায় রাখব প্রতি আমার বর্ণের আগে যদি আমি ঢেউ চিহ্ন ব্যবহার করি তাহলে সেটা নেগেটিভ হয়ে যাবে যেমন রহিম ভালো ছেলে সেটা আমরা পি দিয়ে চিহ্নিত করলাম কিন্তু যদি দেওয়া হয় ঢেউ পি তাহলে রহিম এমন নয় যে রহিম ভালো ছেলে ইনশাল্লাহ আমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছি এ অধ্যায়ে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে ভয় পাই আসলে সেটা সমাধান এইমাত্র এই চারটা জিনিসের মধ্যে আছে আমরা দেখি পি ডট কিউ অর্থাৎ সংযোগিক বাক্যের ক্ষেত্রে যদি উভয় বাক্য সত্য হয় তাহলে ফলাফল সত্য হবে এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে উভয় বাক্য সত্য হলে আমাকে 
ফলাফল চূড়ান্ত ফলাফল আমরা সত্য পাবো অন্যথায় অন্যথায় সর্বদাই আমরা বিষয়টি ফলস পাবো তাহলে মনে রাখতে হবে সংযোজুগী বাক্য বাক্যে আমরা দুটি বাক্য দুটি বাক্য যদি সত্য হয় তাহলে চূড়ান্ত ফলাফল সত্য এবং এখানে আরেকটি বিষয় দেখতে পাচ্ছি যে বাক্যলিক বাক্য অর্থাৎ সত্যারোপ বাক্য যদি ট্রু ফলস অর্থাৎ প্রথম বাক্যটি ট্রু দ্বিতীয় বাক্যটি যদি ফলস হয় তাহলেই শুধু ফলস হবে অন্যথায় প্রতিগুলা কিন্তু আমার ট্রু হবে শুধুমাত্র প্রথম বাক্য যদি ট্রু এবং পরের বাক্য যদি ফলস হয় তাহলে উত্তর আসবে ফলস প্রতি ক্ষেত্রে আমার বিষয়টি ট্রু আসবে আমরা এটা সংক্ষিপ্তভাবে মনে রাখতে পারি বুকলিক বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা একটি বিষয় মনে রাখব পি এবং কিউ অর্থাৎ প্রথম এবং দ্বিতীয় বাক্য যদি ফলস হয় শুধুমাত্র ফলস হবে প্রথম এবং দ্বিতীয় বাক্য যদি ফলস হয় তাহলেই শুধুমাত্র বিষয়টি ফলস হবে অন্যথায় বিষয়টি ট্রু হবে প্রতি ক্ষেত্রে ট্রু হবে এমন হতে পারে প্রথম বাক্য ট্রু দ্বিতীয় বাক্য ফলস তাহলে উত্তর ট্রু হবে প্রথম বাক্য ফলস দ্বিতীয় বাক্য ট্রু তাহলে বিষয়টি ট্রু হবে কিন্তু শুধুমাত্র ফলস ফলস মিলেই কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল ফলস আসবে এবং অপরদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিবার বা সমমানবিক বাক্য সমমানবিক মানবিক বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি প্রথম প্রথম বাক্য এবং দ্বিতীয় বাক্য উভয় ট্রু হয় তাহলে বিষয়টি ফলস ট্রু হবে এবং প্রথম বাক্য এবং দ্বিতীয় বাক্য উভয় যদি ফলস হয় তাহলেও কিন্তু তাহলে কিন্তু বিষয়টা সরি প্রথম দুটি বাক্য যদি ট্রু হয় তাহলে দ্বিতীয়টাও ট্রু হবে এবং প্রথম দুই বাক্য যদি ফলস হয় তাহলে বিষয়টি চূড়ান্ত ফলাফলে ট্রু হবে অন্যথায় প্রতি ক্ষেত্রে ফলস হবে যেমন হতে পারে ফলস ট্রু সমান সমান ফলস ট্রু ফলস সমান সমান ফলস আমরা আগে যেগুলো শিখলাম সেগুলো যদি আমাদের মাথায় থাকে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই এ অঙ্কগুলো পারবো যেমন এ ও বি সত্য এক্স ওয়াই মিথা তবে হতে পারে বিষয়টা এরকম এ ডট বি ফলা এক্স ডট ওয়াই এক্ষেত্রে কিন্তু আমার কোশ্চেন আসতে পারে বোর্ডে পূর্বে বিগত বছরে কোশ্চেন এসেছে এটার সত্য মান বের করো আসলে এইখানে গিয়েই আমরা সবচেয়ে বড় সমস্যাটা শেষ করি এইখানে আমরা কিভাবে আসলে বের করব আমাদের কি বিষয়টি মনে আছে যে আমরা পূর্বে কি করলাম আমাদের যদি পূর্বের বিষয়টা মনে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এখানে মানটা বের করতে পারব পূর্বের বিষয়টা যদি আমাদের মাথায় না থাকে তাহলে আমরা মানটা বের করতে পারব না এজন্য আমাদের পূর্বের বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আমরা জানি আমরা উপর দেখতে পাচ্ছি এ বি সত্য তাহলে এটা এদের মান বসাই ট্রু ট্রু ফলা ফলস ফলস এবার আমরা জানি সংযোগিক বাক্যে ট্রু ট্রু হলে চূড়ান্ত ফলাফল ট্রু পাচ্ছেজ এবং ফলস ফলস হলে বিষয়টি ফলস এবং আমরা আর একটা বিষয় জানি সেটা হচ্ছে স ফলা বাক্যে অর্থাৎ বুকলিক বাক্যে যদি বিষয়টা ট্রু ফলস হয় আমরা একটা জিনিস মাথায় রেখেছিলাম যদি ফলস বুকলিক বাক্যে যদি দুটো বাক্যই ফলস হয় শুধুমাত্র তাহলে ফলস হয় না হলে সর্বদাই ট্রু হয় তাহলে সেই বিষয়টি আমরা মাথায় রেখে এখানে বসাবো ট্রু অতএব সত্য আমরা পরীক্ষায় এই বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রবলেম ফেস করি তো আমি আশা করি আমরা এটা বুঝতে পেরেছি আমি আরেকবার আরেকটা দে দেখাতে চাচ্ছি যেটা আপনারা করলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন এখানে আমরা মনোযোগ দিলে বিষয়টি দেখতে পারবো এ সত্য ও এক্স ওয়াই সত্য বি মিথ্যা তাহলে আমরা এ এর মান সত্য বি মিথ্যা ওয়াই সত্য বি মিথ্যা এক্স সত্য এবং সরি ওয়াই ওয়াই সত্য তো এর পরের স্টেপে আমরা যেটা করতে পারি
এখানে ট্রু আমরা জানি ফলস ট্রুতে ট্রু আবার ফলস ফলা ট্রু আর আমরা জানি যখন ঢেউ চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সেটি ফলস হয়ে যায় ফলস ফলস তাহলে আমাদের বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে যে ট্রু ফলস ফলস এখানে আমরা কি করেছি প্রত্যেকগুলোর মান বসিয়েছি এবং যে বিষয়গুলো আমরা বলেছিলাম যেমন ডটে ট্রু 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 হয় এবং ফলার ক্ষেত্রে বিষয়টি কী হয় এবং ডটের ক্ষেত্রে ট্রু ফলসে ফলস হয় সবশেষে আমরা কিন্তু উত্তরটি পেয়েছি আসলে এটাই তো আশা করি সবাইয়ের ক্লাসটি ভালো লাগবে এবং সবাই উপকৃত হবেন টাটা